柴大寿让八戒亲手杀了武道。八戒不敢反抗他的大哥，但还是想要保护武道，说他不知道这一带是黑龙的地盘，希望大叔能放过他。八戒的态度和之前嚣张暴打黑龙成员时判若两人，这让武道觉得奇怪。大叔才不管这些，不断质问八戒到底听不听他的命令。又夜想要阻止大寿，却得到对方毫不留情的一拳。武道很生气，大寿怎么连女人都打？大寿威胁武道，这是柴家的家事，让他少管。接着给八戒擦屁股为由，拽着武道一顿暴揍。每逢穿越必挨揍，还一次打得比一个厉害。武小道失惨，日想不能做事，男朋友被打，挺身拦在了大寿面前。而大寿是个连女人都打的人渣，武道拼尽全力拦下大寿，此时已经失去了意识。如果再这么打下去，他真的会被打死。八戒鼓起勇气让大寿停手，但大寿却说。有求于人的时候，他必须得提出交换条件。如果八戒不拿出相应的筹码，武道今天就要死在这里。八戒表示自己会退出东莞，加入黑龙辅佐大寿，恳请大寿放了武道。等武道再次醒来，正在被八戒送去医院的路上，想起八戒为了自己要退出东莞，武道非常自责。但八戒却感谢武道能为幼叶说话，没想到黑龙的总长居然会是八戒的大哥。武道突然想起了一虎的话：八戒的未来，身为第十一代总长，会是个为了钱杀死前代的人渣。也就是说，八戒会请杀。杀手杀了他的大哥，而此时八戒也告诉武道，他要去黑龙做一件事。八戒杀死亲哥，掌控黑龙和东莞合并后，就来到了上次的未来。如果能阻止八戒弑兄，未来是不是就能改变了？但武道总觉得有什么地方不对，因为不管总长大寿还是八戒，感觉黑龙都是一样的狂暴。他真的要和那样的黑龙为敌吗？又是嬉笑又是黑龙，问题越来越多。他没有任何人可以依靠，只能孤军奋战。结果武道一扭头，四个基友在他房里打牌，问他莫名其妙都在说些什么。原来在这个时。经武道的邀请下，四个基友都加入了东莞一番队，而千东也在场。想起未来会保护自己而死的千东，武道心情复杂。武道身为队长被痛揍，成为了东莞和黑龙争斗的导火线。黑龙被称为杀人部队，是个百分百的武斗派。这个组织长期站在关东不良少年的顶端，而第十代黑龙更是史上最狂最凶恶的存在。而且东莞和黑龙本来就有着很深的过节，或者说东莞成立的原因就是因为黑龙。当时一虎住在黑龙的地盘，他与黑龙产生争执。伙伴们为了帮助一虎聚集起来，成立了东京万会，然后将其摧毁，东莞也就此一战成名。而当时东莞毁掉的是第九代黑龙，当时的成员与现在完全不同。被东莞摧毁后，原本应该要消失的黑龙却因为柴大寿而复活。大寿接手黑龙之后，不仅换掉了之前的特工服，还把队员当成军队培训，这让大家都很吃惊。大寿只比他们大两岁，哪儿找的钱做这些？大寿不同于其他不良的是，他选择出手暴力，向有钱人提供兵力来换取金钱支持。也就是说，他们是在为了钱而打架。总而言之，东莞如果和现在的黑龙开战，绝不可能全身而退。武道坚定的表示，没必要开打，这是他和黑龙之间的恩怨，他会自己解决一切。千东没有说什么，而是骑着摩托车将武道带出去兜风。这辆车是场地的遗物，千东非常珍惜。武道知道千东想和他说什么，无非是不要什么事都自己扛，他还有伙伴可以依赖。但是他见到的未来实在太可怕了，绝不能让阿敦和千东为他而死。但千东听完却笑了，他才不是来说这些的，他只想。说开心最重要，场地不是为了逼死他才把东莞托付给他的。武道鼓起勇气将真相告诉了千东，他从未来而来，在死掉的那天回到了过去。为了拯救日向加入东莞 m a k e y 阿坚、嬉笑以及千东的未来，他将所有一切都讲给了千东。武道本来发誓不会告诉任何人，因为害怕会对未来造成影响。但那是千东啊，是在现代愿意为他赴死的千东。千东愣住了，未来的他会死吗？武道以为千东不相信，却没想到千东早就发现了不对。武道周围的气氛。有时会和平时不一样，但他没想过武道居然是穿越来的。在和八流霸罗决战之前，武道让场地千万不要死掉，也就是说，武道知道场地会死。武道很愧疚，他到底还是没能救下场地。千东却夸赞武道好厉害，他一直都在孤军奋战，没有人会称赞他。千东让武道挺起胸膛，没有人看着他，他却奋战到底，没有逃避。他非常尊敬且佩服这样的武道。武道感动得哇哇大哭，千东居然肯相信他这样的胡言乱语。千东爽朗的一笑，他们可是搭档啊！得知嬉笑设计杀。杀害了场地，未来还会杀了他。之后，千东发誓一定要干掉对方。而嬉笑率领的三番队有一百多名成员，再加上了八流霸罗的六番队，他们只是刚刚举起的一番队。在如此天壤之别下，千东只觉得兴奋。他希望武道能打造出不输给任何人的一番队，不管是黑龙还是嬉笑，通通摧毁。他会在一旁辅助到底的。武道对他坦诚了一切，而这就是他的答案。第二天，东万的干部集结，武道被黑龙老大打了，这无疑是对东万的挑衅。大家都赞成和黑龙开战，河内和阿帕都。对八戒非常不满，八戒是黑龙总长的弟弟也就算了，为什么要把不熟的武道带去黑龙的地盘？难道他是黑龙派来的卧底
在今天的干部会议上退出东莞，然后走向他说的未来。所以他无论如何都要阻止巴基退出。果然，巴基在下一秒恳求 Mackey 让他退出东莞。吴道第一个站出来反对，谦恭给出的一计划是 Mackey。他知道 Mackey 的弱点，只要他不同意巴基退出东莞，事情就会圆满落幕。于是吴道从怀里掏出了 Mackey 最爱的铜锣烧，然后不出所料的被 Mackey 和阿坚一起骂了一顿。A 计划失败，还好千东准备了 B 计划。吴道掏出千东的秘密小本本，结果上面只写了两个字：毅力。吴道欲哭无泪，如果阻止不了八戒退出，就真的要完蛋了。Mackey 将这件事交给了二番队队长三谷决定。三谷走到八戒面前，表示自己全都明白。八戒以为三谷同意了自己退出，刚鞠躬感谢对方的照顾，没想到三谷的下一句却是不同意。不仅如此，他还要亲自去见大寿。三谷给八戒的第一印象是带着小鬼的怪人，他阻止了八戒殴打弱小，让他把这份力量用于保护他人。三谷要亲自去见大寿，吴道和千东也跟了上来，意味的是三谷来找大寿不是为了要带走八戒，而是要将八戒交给黑龙为条件解放右叶。原来三谷什么都知道，八戒一直都在保护姐姐，以免右叶被大寿家暴。三谷让八戒也过来坐下，但是八戒一看到大寿就忍不住的害怕。当三谷说起八戒退出东莞不是因为害怕大寿，而是要保护右叶时，大寿猛地挥拳朝三谷打去，三谷及时用胳膊回防，而八戒已经被吓出了一身冷汗。三谷再次重复自己的条件。只要大树不接手，东万就不会对黑龙出手，不然就会全面开战。大树果断答应了三谷的条件，表示今后不会对右野出手。虽然八戒还是得去黑龙，但武道有了一个发现，八戒一定会为了右野杀大树。三谷希望八戒不管再痛苦，都要把力量用来保护他们。三谷是单亲家庭，妈妈经常工作到半夜，所以他会负责照顾两个妹妹。三谷是个称职的好哥哥，他不会因为要被迫照顾妹妹感到痛苦，还劝说八戒不要为了他的出身环境感到痛苦。武道想要回去未来看看有没有改变，如果。八戒杀大寿是为了右叶，既然右叶已经被解放，未来是不是已经改变了？钱东就觉得这么做危险太高，右叶是关键，只是武道的推测，而且武道的未来已经被抓了，在牢里要怎么和纸人握手穿越回来？而改变八戒的是三国，和武道没有关系，武道没有改变过去，他的未来自然也不会改变。只是八戒突然气喘吁吁的找到武道，希望武道替他去和三国道别，他们不能再像以前一样见面了。八戒的家里很复杂，不但是单亲爸爸，而且爸爸从小就不在，所以掌管一家的一直都是长子。大寿，大寿从小就是国王般的存在，个头比别人高，力气也很大，而且很擅长抓住人心，跟班都很崇拜他。大寿使用的从来都是半吊子的暴力，他打人是要真的往死里打，就连自己的弟妹都是一样。八戒经常受到大寿的殴打，而打完之后，大寿又会说他是自己最关心和信任的人，这是他表达爱的方式。所以八戒一直都以为爱是痛苦的，因为大寿就是这么教育他的。但是三谷却颠覆了他的世界，在最想玩的年纪被迫照顾两个妹妹，光是看就觉得艰辛。但是三谷却笑着邀。请他去家里吃饭。八戒在那之后莫名的痛哭了一场，因为三谷说过他要把力量用来保护家人，所以他保护了右叶，连同右叶的份一直挨双份的揍。但大寿没有遵守约定，仍然在揍着右叶，所以八戒知道大寿根本没有把和三谷的约定放在眼里，他绝不会让右叶解脱的。尽管八戒现在遇到大寿还是会发抖，但是为了保护家人，八戒还是决定要杀死大寿。他退出东莞就是为了这一个目的。八戒让武道不要再和他扯上关系，将这些说出来也是为了给自己壮胆。武道很生气，八戒已经。被逼到了绝境，甚至产生要杀死哥哥的想法了。绝不能原谅大寿，他要摧毁黑龙。只要摧毁黑龙，未来就一定会被改变。大寿为有钱人提供黑龙军队换取高额报酬，优叶就是负责收款的。不过他昨天被解除了所有职务，优叶就知道是三谷帮了他。而八戒加入黑龙也是三谷设计的。三谷认为八戒要被他想象中的强悍，但优叶却说他的期待可能会给别人带来痛苦。三谷发现优叶有所隐瞒，确实和黑龙休战的约定有些太过顺利。回去的时候，麦克没有去参加。原定的干部会议，而是带着三谷去飙车。创立东莞的初始会员只剩下了一半，麦克逐渐搞不清他们的目标在哪，但是他不希望三谷也就此消失。干部会议上，武道提出了要摧毁黑龙的想法，以此来阻止八戒杀大寿，毫不意外的被其他人否决了。三谷刚刚和黑龙谈妥休战约定，这么做很不尊重三谷，所以麦克和三谷今天不会来。这件事只能靠武道和千东去做，却没想到这是嬉笑走过来要和他们联手。千东当然不会同意，但只要三谷黑龙谈好的休战约定还在。其他东莞的干部是绝对不会和黑龙起冲突的，而黑龙也没入到，仅凭他们就能摧毁。麦克如今气势输人，嬉笑想要趁机铲除风头正盛的黑龙。听到这句话，钱东抑制不住内心的愤怒，砸碎杯子威胁嬉笑。麦克是他能随便叫的，这么嚣张给谁看呢？而此时半斤出现的武道身后，持刀胁迫钱东放手，两方暂时放下仇怨。嬉笑带武道和钱东去找了黑龙的卧底，用一万元买通对方泄露大树的行程，却没想到卧底的行踪率
长，他想要知道大寿什么时候会独处。大寿平时出门都会带着无人的军队，只有一天除外，那就是十二月二十五日的圣诞节。大寿是个虔诚的基督徒，每年圣诞节都会去教堂做礼拜，而且是深夜一个人去。但就算是一个人，大寿也是很强的。他们四个人根本不是对手。武道问起哥哥为什么要背叛大寿，哥哥表示他只是喜欢强者。看来黑龙内部也不是团结一心，但西笑却告诉武道，他要大寿的行踪不是为了袭击他，八戒说要杀了大寿，他会在什么时候动手？自然是大寿独处的时候，也就是圣诞节的当晚，他们要联手阻止八戒击溃大寿，这就是圣诞夜的秘密决战。虽然西笑嘴上说着要拯救同伴，但武道知道事情绝不会这么简单。西笑又在打什么鬼主意？